皆さんこんにちは糸作チャンネルです前ボタン式のバラクラバ最初のバラクラバと前掛け式のバラクラバこちらと続けざまあのしつこくバラクラバ動画を出してきましたがもうこれでバラクラバはちょっとおしまいにしようと思ってはいたんですけど編み地を変えて編んでいたら面白くなってしまったのでまた引き続きバラクラバを編んでおりますで、えー、今回使った糸はまたノロ英作さん続きではあるんですけれども前回のアネモネとはちょっと変えましてマーブルという糸を使っていますで糸の太さは前回のアネモネとほぼほぼ同じグラム数とメーター数になるわけなんですがこれはあの一玉が 50g の玉なので 50g で 100m の糸帳となっていますなので、えー、予想では4玉使う感じではあるんですけれどもマーブルカラーナンバー13番の糸で試しに編んでいる編み地が今ちょうど折り返し地点ぐらいまで来たんですけれども前回の前掛け式のこのバラクラワーと同じ目数で、まあ、同じ編み方でここまで来ましたこの前掛けの部分は全くこれと一緒になりますまあ、ちょっとこっちは伸びちゃってるから大きく見えるんだけど同じ目数ですここからの編み地を前回はメリアス編みでジャーマンショートローで引き返して編み地をこのように立体的に作っていったんですけれどもガーターにしたらどういう風になるのかなっていうのがちょっと気になったので編み地をガーター編みにしてみました表側も裏側も表編みですねで、まあ、ガーター編みはメリアスのこの編み地と比べると縦のゲージがちょっとこう詰まり気味に低くなるわけなのでだから同じ引き返し編みの回数、えー、これで言うと32回32回片側ですねジャーマンショートローのダブルステッチを32目32目で作っていったわけなんですけど同じ3232がちょうど今終わったところなんですね。40センチの輪張りがこの刺さった状態なので、今正確な大きさを測ることはできないんですが、おおよその高さがこれでわかるわけなんです。まあ、ちょっと編み地をこのように、えー、裾の部分をこのように合わせてみて、こちらのバラクラバに当てがってみると、もう全然違うんですね。ちょうどここが、えー、平面で置いた時の、この前回のバラクラバの引き返し編みをしたところのラインになっててその中間地点がまあこのままこう置きますからこの辺がほぼほぼ中間地点なわけなんですけれどもだいたいざっくりこう合わせてみるとちょっとなかなか厳しいものがありますがこの辺に当たるわけなんですねだからまあだいたい4、5センチ足りない感じまあ5センチはちょっとあれかな5 4センチぐらい足りないとかいう感じになりますかねでただ実際のこの編んでる段数はほぼほぼ一緒なんですがやはりガーターなので詰まったような感じになっていることと今針に刺さっているので正確ではないけれど、まあ、ちょっと伸ばしてみるとこういう感じにはなるんですねなので深さが足らない状態なのは明確なんですということなのでこのまま続けて編む場合最低でも6目か7目のダブルステッチを繰り返すこちら側も6目か7目を繰り返すという感じでもうちょい編んでいくと引き返しをしながら編んでいくと多分ここのラインに近づく感じになるのでそこまで編んでみたいと思いますなのでもう一回このマーカーを移動しまして、最後のダブルステッチをしたところから、2、4、6、斜めでいきましょうか。あんまりやりすぎちゃっても今度ね、なんかこう、丸みを帯びたフードにはならなさそうな感じ。残りが少ないのでね。ちょっと反対に尖っちゃう感じになる、なって、それも嫌なので、えー、まあ、ちょっと丸みを帯びつつ、斜め、7回、7回をまた繰り返して、引き返しを進んでみようと思います。で、そこまで行ったらまたちょっとカメラを回そうと思います。ダブルステッチの数を7個と7個をプラスして、えー、さらに引き返しをしてきました。で、えー、7個7個なので、段数で言うと14段プラスしてここの部分を追加した、編んだということになります。だから、1、2、3、4、5、6、7。ここからですね。
、この部分がちょっと距離が稼げたという感じで、元々のバラクラバの大きさに近づいたんじゃないかなと思います。で、問題は毛糸が足りるかどうかなんですけれども、前回の青い毛糸の時には、黒と同じアネモネを使って、で、糸がちょっと太いところがやたら多かったので、超ギリギリで、えー、足りるかどうなのかっていうハラハラ感で編んでいって、最終的には、うん、まあなんとか足りたんですけれども、まあこれはそんなに太いところがあんまりないまま、今3玉目なので、で、まあ4玉。あるのでまあおそらくこの追加分をこの折り返しもそうですよねこの部分が追加されたということなので、えー、この部分を考えてもまあ足りるんじゃないかなと踏んで付け足して編んでいますでそしてガーターの編み地なのでここまで作ってきたダブルステッチの編み溜めてきたやり方は今までのバラクラバと同じなんですけれども、こっから先の今度後半部分の引き返し編みですね。そこはこちらの、まあ、ちょっとだいぶ前なんですけど、1年ぐらい前でしょうか。えー、かかとガーターの靴下。まあ、つま先も同じですね。同じ編み方なので。という動画で出したガーターでかかととつま先を形作っているんですけど、ガーターだとこう普通の後半部分で引き返し編みを編んでいくとどうしてもなんかあんまり綺麗ではないと思ったのでガーター編みバージョンの綺麗に編める引き返しの後半のやり方っていうので、えー、動画をこれは一応出していますかかとガーターの靴下ですちょっとここに載っけておきます、えー、それで後半戦を編んでいきたいなと思っています一応ですね多分編集の時に画面上の上の方で字幕というかこの今から編む編み方を多分載せると思うのでそちらを見ながら参考にしていただきたいんですけれども英文表記になってますで簡単に説明すると最初表側の時には YF スリップワン、DS の前まで K、KDS となってると思うんですけど、YF スリップワンというのは、糸をヤンフロント、糸を前にして、手前にしてという略称です。で、スリップワンは滑り目を一目。で、DS の前まで K というのは、ダブルステッチ、DS はダブルステッチの前まで K は表目で編む。で、そして、それが終わったら、KDS。ダブルステッチを K、表目で処理する。裏側の時にはまた裏側の説明をしますが、そのように進んでいきます。今、ちょうど真ん中辺にこう来ているので、今のこのやり方だと、ダブルステッチ、出てくるダブルステッチの前まで K で編むということなので、表編みで編みます。あで今回の動画はこれレクチャー動画ではないんだけどここの部分だけはちょっとだけレクチャーを入れますよというそういう感じになっております他の部分はあの今までのバラクラバと一緒なのでねダブルステッチの前まで来ましたでマーカーはいらないので取っちゃいますで次 KDS なのでこの最初に出てきたダブル目を表目で編みますはい表目で編んで消えましたで、そうしたら今度、裏側になります。裏側は、はい、またここでちょっと多分上の方に編み方を文章式で多分書いてあると思うんですけれども、YB スリップ1で DS の前まで K、そして PDS と書いてあると思います。で、さっきのと似てるんですけど、今度、さっきは YF だったのが、今度は YB となっています。ヤーンバックの略です。糸を後ろ側にします。で、今、すんなりこのまま裏側にこうしたときに、糸は手前にあるんですけれども、この糸をヤンバック、裏にします。後ろにします。で、そして、後ろにしたままのスリップワン、えー、滑り目です。滑り目にします。で、そして、DS の前まで K。これはさっきと一緒ですね。表目で編んでいきます。で、そしてマーカーまで来ました。マーカーはこちらもいらないので外しちゃいます。で、そうしたら PDS と書いてあるので、ダブルステッチをこれ裏側の編み地なので、P 裏編みで編みます。糸を手前にして一緒にこのダブルステッチを編んで処理します。消しちゃいます。で、そうしたら、えー、また
フロント表側に編み地を持ってきます。あとはそのさっきの表側のやり方と後ろ側の今のやり方のもう繰り返しでやっていくんですけど、えー、もう一回ずついきますが、表側の時には糸はフロント手前側に置いて、で、そしてスリップワン、滑り目です。で、そして DS の前まで表目で編んでいきます。で、普通の目まで表目で編んで、間も離れてるし分かりやすいと思うんですけど、ダブルステッチが出てきました。このダブルステッチを表側の時には KDS なので、表目を編むようにダブルステッチを処理しちゃいます。編みます。はい、で、また裏側にして、裏側の時には糸は後ろにバックにします。スリップワン。で、そして表目で編んでいきます。普通の目までは編んで,でそしてここの距離が離れているからやっぱりこちらも分かりやすいし、えー、ダブルステッチができているのでこのダブルステッチごと PDS 裏側なので糸を手前に持ってきて裏編みでダブルステッチを処理します、はい、でこれを表側の編み地のやり方と裏側の編み地の今のやり方で交互交互に繰り返していくとガーター編みのジャーマンショートローのこの部分ですねラインの部分が結構綺麗に出来上がるんですねなので私は今回これをもう一度使って編んでいます最後の5目あここですねこの前掛け部分の中央のマーカーの両サイドが普通の目が5目あってこれは前回と全く一緒です次の目からこのダブルステッチがこうずらーっと並んでるんだけどこのダブルステッチの12345目と6目の間、はい、でこちら側も中央のこのマーカーの、えー、最初の5目は普通の目でそしてダブルステッチが並んでいて12345目と6目の間のところここにマーカーを刺しておいてでそしてこのマーカーのここの手前のところまでこれをどんどんどんどん繰り返していってこのダブルステッチをここまでこれまで処理するまでこれを繰り返していくというところです。ここの数については、えー、前回のバラクラバと全く一緒なので、でここまで行ったら、あとはまた今度ぐるぐる編みに、輪編みに戻っていって、編みながら、この最後の残っているダブルステッチをどんどんどんどん消して、で、また編んで編んで、で、こちら側のダブルステッチも処理して編んで、二目ゴム編み。の編み地に突入すると。まあそういう感じなので、もう違うところはここのメインの編み地がメリアスからガーターになりましたよっていうだけの、あの、バラクラバです。はい。だけどちょっと雰囲気が変わって、可愛いんじゃないかなと思ったので、今回、ガーター編みを採用してみました。出来上がったらまたカメラを回したいと思います。ガーターバージョンのバラクラバ3完成しました。ほとんどバラクラバ2と、同じ形、同じ目数で、で、違うところは、ここの、えー、フードの編み地がメリアスからガーターになったよという、まあ、それだけの違いなんですけれども、途中で説明をしていますが、ガーターにすると、そのゲージが変わるので、引き返しの回数を片側プラス7回、もう片側プラス7回、という感じで、えー、サイズをなるべくこのバラクラバ2のこのメリアスに近いような感じにするために、えー、ここの部分をだからこう追加したという、そういう感じなんですね。これを追加しないとかなりあのちっちゃいバラクラバに、えー、なっちゃったんじゃないかなと思います。追加したことで大きさ的には同じになりましたでここで問題になるのが糸量なんですけど最後のこの i コードの部分まで編めまして残りはこれだけでした<笑>これも結構危険だったかもしれないまあ、前回よりはまだマシなんですけどはいまあ、余裕を持って一応編めましたで、えー、最初にもお伝えしましたけれども使った糸はノロ英作さんのえー、マーブルという糸。色番が13番のこちらのナチュラルなこういう糸。これを4玉使用してこれだけ余りました。まあでもあの 50g100m だからあの前回のアネモネとほぼほぼやっぱり
一緒という感じですかね、感覚的にはね。でも、やはり、このノロ栄作さんの糸は、紡ぎ糸みたいな感じなので、細いところもあれば太いところもあると。で、その玉によっては、前回のこれの青い姉もねのように、ちょっと太いところが結構頻繁に出てきて、糸が足りなくなるかもしれないという、そういう危険性を、まあ、伴いますが、とても、あのー、可愛くできたんじゃないかなと。思いますでこれでバラクラバ2と出来上がりをね比べてみてもほぼほぼ同じ大きさにはなったんですけどでも若干やっぱり変わりましたね若干今これ内側にこう内側にというか上側にこう置いてるので同じ大きさに見えると思いますけど正確にこうちゃんとピンと横に貼った状態で見てみると、まあ、ちょっとこういう感じになりますこのぐらいの一回りちょっと小さいぐらいのえー、仕上がり感になります、うん、ここをぴったりこう合わせてこのぐらい違う感じですね、まあ、だから大きさはほぼほぼ同じなので、まあ、サイズの話はサクッとしますが横に平置きの状態で片目ゴム編みの手前から測っておおよそおおよそ2 7ンチぐらいでしょうかザクッとこんな感じです、まあ、一応高さも念のため測るとまあ、ざっくりとですけど、32センチぐらいという感じになりますかね。ダメゴムの後から数えて、まあ、32センチ弱という感じでしょうか。はい。こんな感じのサイズ感となっています。ガーター編みのこの編み地なので、引き返しの部分の折り返しの後半部分のジャーマンショートローのダブルステッチを消していくところで、えー、まあちょっと私独自のそのガーターのここのラインを綺麗に綺麗になるべく見せたいというそういう編み方でそこの部分はね説明をさせていただきましたがもしガーターで、えー、このバラクラバーをね編みたいという方は、まあ、ちょっと参考にしていただけると綺麗にできるんじゃないここのラインが綺麗にできるんじゃないかなと思っていますガーターだからちょっとこう地圧な感じになってまああったかいでしょう多分ねあったかいと思いますよとってもでこうなんかこう素朴な感じで、えー、可愛いんじゃないかなと思いますでね私はねあのー、これをですね、まあ、こんなに作ってどうするの自分全部自分でかぶるのかって話なんですけどさすがにね、あのー、最初の黒とこの青はもうすでに自分であの使用しちゃっていますので、まあ、自分用なんですけど、えー、こちらの方はね私、まあ、あんまりたくさんではないんですけど毎年あの靴下を編み炒めたものを欲しいと言ってくれる方に、まあ、ちょっと近所の方なんですけどとかお世話になった方にお歳暮とかお年始代わりにあの差し上げたりしてるんで靴下毎回靴下ばっかりじゃあれかなということで今回ちょっとねバラクラバをね、えー、<笑>差し上げようかなとまあでもうんちょっと好みが分かれるかとは思うんですけれども、まあ、こういう色合いだったら身につけていただけるんじゃないかなと思いますかぶらなくてもねかぶるのに抵抗がある方が多分多いと思うんですけど意外とこれね私もそうだったけどかぶっちゃうとあったかいので本当におすすめです特に今年の冬なんか寒い気がするのでとっても重宝するんじゃないかなと思います前掛けの部分もねあったかいので普通に服の前にこう垂らしていただいてもいいし服の中にこう襟元にインしていただいてもねあのあったかいしいいんじゃないかなとでもって後ろのこういう感じでねかぶらない時はフードがこう後ろにあると首の後ろがねめっちゃあったかいんですよだからこれなんか最強にあったかいんじゃないかなと思うんですけどでこういう感じで後ろに見えてると可愛いんですねちんまりとねなのでちょっとバラクラバはええー、みたいにあの思ってる方でも意外とねあの1回身につけちゃったらちょっと癖になるという感じになるんじゃないかなと思いますなので個人的にお世話になっている方にこちらはお渡ししようかなと思っておりますということで今回はレクチャーというレクチャーではなく簡単に説明させていただきましたバラクラバ3ガーター編みバラクラバ参考にしていただけると嬉しいですバラクラバに関してはちょっと私調子に乗って今バラクラバ付いてるので、えー、また何かね違うバージョンで編んでみたいなと思ったらしつこくバラクラバ4を出すかもしれませんのでまあそれはちょっとわからないけど思いついたら出したいと思っておりますではご視聴いただきましてありがとうございました次回またお会いいたしましょうさようなら。